বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে ভারত দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে কিভাবে নির্বাচন হবে তা বাংলাদেশের জনগণই ঠিক করবে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি বাংলাদেশে যা ঘটে তার সঙ্গে ভারত জড়িয়ে যায় বলে মন্তব্য করেন তিনি বাগচি বলেন বাংলাদেশে কিভাবে নির্বাচন হবে তা এ দেশের জনগণই ঠিক করবে বাংলাদেশের সাথে আমাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে সেখানে কি হচ্ছে তা অবশ্যই আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি আমরা আশা করি সেখানে শান্তি থাকবে সহিংসতা থাকবে না এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে নির্ধারণ করবে নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সেভাবেই হওয়া উচিত সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি ও সম্পাদকের কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনায় জাতীয় দেবাদী আইনজীবী ফোরামের উনিশ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় এ মামলা দায়ের করেন আসামিদের মধ্যে আইনজীবী মোহাম্মদ কায়সার কামাল ও এ এম মাহবুব উদ্দিনের খোকনের নামও রয়েছে এজাহারা বলা হয়েছে আসামিরা বিএনপি জামায়াতের আইনজীবী নামধারী সন্ত্রাসী বাহিনীর ক্যারার বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পন্থী আইনজীবীদের পাল্টাপাল্টি মিছিলের সময় কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে রিপোর্ট করছেন হাসান জাভেদ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীদের পাল্টাপাল্টি মিছিলে হাতাহাতির পর এভাবেই সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদকের কক্ষ ভাঙচুর করা হয় মিছিলের এক পর্যায়ে সভাপতি এবং সম্পাদকের কক্ষের নেমপ্লেটও খুলে ফেলেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা এর আগেই তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্লোগান দেন পরিস্থিতি খারাপ দেখে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের গ্যাসও ছেড়ে দেয় একটি পক্ষ এতে সেখানে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং সবাই অবস্থান ত্যাগ করেন হাতাহাতি এবং কক্ষ ভাঙচুরের আগে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সমিতির এক নম্বর হলে পূর্ব নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন করেন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে দেয়া রায়ের প্রতিবাদ জানানো হয় রাজনৈতিকভাবে হেওয়া প্রতিপন্ন করার জন্য এবং জনগণের কাছে তার ইমেজ ক্ষুণ্ণ করার জন্য সম্পূর্ণ মন গড়া ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অভিযোগ এনে আদালতকে ব্যবহার করে সাজা প্রদান করা হয়েছে দুদকের মামলায় ফরমাইশে রায় দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করে এই রায়ের প্রতিবাদে অবস্থান ও কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচি ঘোষণা করেন ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কাইসার কামাল ছয় আট দুই হাজার তেইশ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট বার ঢাকা বার সহ সারা বাংলাদেশের চৌষট্টিটা বার আইনজীবীরা কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ করবে এবং আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বারে সকল আইনজীবী সমিতির সামনে আমরা অবস্থান ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে হাসান জাভেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে যারা ব্যঙ্গ করেছিল তারাই এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে তিনি এমন মন্তব্য করেন পঁচাত্তরের পর যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এসেছে তারা পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে দেখেছে বলেই তখন দেশের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি বলেও জানান শেখ হাসিনা নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে সরকার বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর তেজগা কার্যালয়ে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রধান ছাড়াও দেশের বিভিন্ন খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দেন বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে দেখলে যে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয় না তা অতীতে প্রমাণ হয়েছে যাদের বক্তব্যই ছিল যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে কি হবে এটা একটা তলাভীন ছুরি হবে 
দারিদ্র হবে এমনকি পাকিস্তানিরা তাদেরও মতামত এরকম ছিল যে এটা বাংলাদেশ আমাদের জন্য একটা বোঝা ছিল ওটা চলে যাওয়াতে আমাদের ভালো হয়েছে এখন আমরা উন্নত হতে পারব দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে পঁচাত্তরের পরে যারা ক্ষমতা এসেছে তারা কিন্তু এই এই ধরনের মনোভাব নিয়েই কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে যে কারণে যে অগ্রযাত্রাটা জাতিপিতা শুরু করেছে সেটা ধরে রাখা যায়নি ডিজিটাল বাংলাদেশ করার ফলে বাংলাদেশের মানুষের দোরগোড়ায় নানা প্রকার সরকারি বেসরকারি সেবা দেয়া যাচ্ছে বলে জানান শেখ হাসিনা ধাপে ধাপে প্রায় সব ধরনের সেবা অনলাইন করার তাগিদও দেন তিনি প্রযুক্তি নতুন অনেক সুযোগ নিয়ে আসে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগ কাজে লাগানোর উপযোগী করে দক্ষ জনবল তৈরি করার আহ্বান জানান ডিজিটাল বাংলাদেশ শুনে অনেকে ব্যঙ্গ করেছে কত 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 শুনতে হয়েছে আমাদেরকে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যারা ব্যঙ্গ করতো তারাই বেশি ব্যবহার করে আর আমাদের সরকারের বিরুদ্ধের জন্য আরও বেশি অপপ্রচারেই সেটা তাদের ব্যবহার হচ্ছে এটা হচ্ছে বাস্তবতা কত ইন্টেলিজেন্স হয়ে আমাদের বাচ্চারা এমনি এমনি তৈরি হচ্ছে তো সেটাই আমাদেরকে নিউ জেনারেশনটাকে ওভাবে আমাদের তৈরি করতে হবে এখন তার শিক্ষায় দিকায় খালি আমরা স্মার্ট স্মার্ট বলে যাচ্ছি কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে তাদেরকে ডিজিটাল ডিভাইসের ফলে আমাদের নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন তবে সেই সাথে সাথে তারই উপযুক্ত আমার দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা আজকে টাস্ক ফোর্স আমি মনে করি এটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ করব কিন্তু তার জন্য এখন থেকে আমাদেরকে সে প্রস্তুতি নিতে হবে যে ধাপে ধাপে আমরা কি কি কাজ করব। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে দক্ষ প্রবাসীদের কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন সরকার প্রধান নজরানা চৌধুরী এনডিভি নিউজ ঢাকা ফেসিবাদকে টিকিয়ে রাখতে সরকার বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার নয় পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি তারেক রহমান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দেয়া রায়ের প্রতিবাদে চার জুলাই ঢাকা সহ সব মহানগরে কর্মসূচি ঘোষণা করেন পরে আহত নুরুল হক নূরকে দেখতে যান মির্জা ফখরুল হাসান মাহমুদের রিপোর্ট গণ অধিকার পরিষদ নেতা ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের উপর ছাত্রলীগের এমন হামলাকে সরকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দেন মির্জা ফখরুল রাজধানীর মহাখালীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে পরে এমন মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল নুরুল উপর নুরের সঙ্গে যারা ছিলেন তার সহকর্মীরা তাদের উপরে আক্রমণ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা এবং পুলিশ একসাথে যৌথ হবে তারা শারীরিক অত্যাচার নির্যাতন তার আগের রাতে তার বাসায় ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের লোকেরা গিয়ে এটা একটা অমানবিক ব্যাপার যে তার বাচ্চা তার স্ত্রী তার থেকে যেভাবে তারা ভাঙচুর করেছে তার সেখানে আক্রমণ করেছে এটা আপনার কোনো সভ্য দেশে চলতে পারে না এর আগে নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন তারেক রহমান ও ডাক্তার জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে ফরমায়েশি রায় সরকারের নীল নকশার অংশ তারা প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে সবচেয়ে বড় উইপন হিসেবে তারা ব্যবহার করছে বিচার বিভাগে একই ধরনের মামলায় আওয়ামী লীগের বহু নেতা মন্ত্রী সহ তারা জামিন পেয়েছেন পরবর্তীকালে মামলা খালাস হয়ে গেছে মন্ত্রিত্ব করেছেন বর্তমান যিনি অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে পনেরোটি মামলা ছিল সেই মামলাগুলো কিন্তু আপনার বিচারক নিয়োগ দিয়ে বিভিন্নভাবে তারা মামলাগুলোকে আদালতেই তারা খারিজ করে নিয়েছেন মির্জা ফখরুলের অভিযোগ সারা দেশে তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার পর মামলা দেয়া হচ্ছে নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি চালানো হচ্ছে হয়রানিমূলক অভিযান জাতিকে চিরস্থায়ীভাবে একটা সহিংসতা একটা অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছেন আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মীদেরকে জেলে নিয়ে গিয়ে আমাদের নেতাদেরকে জেলে দিয়ে কিন্তু আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না সরকার পতনে বিএনপির এক দফা আন্দোলনে সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান বিএনপি নেতাদের হাসান মা মুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের সাথে আলোচনা হলেও সরকার কোনো চাপে নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এসব বলেন তিনি আর নির্বাচন সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া ও সরকারের লক্ষ্য একই বলেও জানান তিনি 
আর যুক্তরাষ্ট্র কোন দলের পক্ষে নয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও জনগণের ভোট নিশ্চিতের পক্ষে বলে জানিয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত রিপোর্ট করছেন রকুনউদ্দিন বৃহস্পতিবার সকাল ছোয়া এগারোটায় প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সেখানে তাকে স্বাগত জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির নেতারা প্রায় দেড় ঘন্টার বৈঠক শেষে প্রথমে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এই বৈঠক ছিল আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ সহ সংশ্লিষ্ট সবার সাথে ধারাবাহিক বৈঠকের অংশ যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে জাতীয় নির্বাচনে গণমাধ্যম আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাজনৈতিক দল সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো যেন তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেই সুযোগ করে দিতে হবে জনগণ যেন ভোট দেবার মাধ্যমে তাদের পছন্দের প্রতিনিধিকে বেছে নিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র কোনো দলকে সমর্থন করে না এরপর সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমরাও পিসফুল ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড তাদেরও বক্তব্যের মূল যে সুর সেটাই ছিল ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার পিসফুল এখানে আর কোনো শব্দ সংলাপ বিষয়ে কোনো কথা সাংবাদিকরা জানতে চান অনেকেই সংকট সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনায় বসার তাগিদ দিচ্ছেন এ বিষয়ে তারা কিছু ভাবছেন কিনা রাজনৈতিক দলগুলো কি করবে এটা রাজনৈতিক দলগুলোর বিষয় এটা ইলেকশন কমিশনের বিষয় বিএনপির আন্দোলন নিয়ে সরকার চিন্তিত নয় বলেও জানান ওবায়দুল কাদের রকনউদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা অনুমতি না নিয়ে সভা করায় ওমান আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চট্টগ্রামের সংরক্ষিত সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার সনি সহ সতেরো জনকে আটক করেছিল পরে বাংলাদেশ দূতাবাসের হস্তক্ষেপে মুচে লেখা দিয়ে তাদের মুক্ত করা হয়েছে বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহিল ইসাবরিন তিনি বলেন এ ধরনের বিষয় সরকারের জন্য বিব্রতকর বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন বিষয়টি বিচার বিভাগের এক্তিয়ার জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা রাজনৈতিক সমাধানে আগ্রহ দেখায়নি তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে জানান তিনি এছাড়াও তিস্তা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সেহেলি সাবিন জানান ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি তাদের বাইশতম প্রতিবেদনে পানি বন্টন বিষয় ঐক্যমতে পৌঁছাতে দু দেশের মধ্যে সংলাপ শুরুর সুপারিশ করেছে তামিম ইকবালের অধিনায়কত্ব প্রসঙ্গ এবার নেতৃত্বই ছেড়ে দিলেন তামিম ইকবাল ইঞ্জুরির জন্য এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিসিবি সভাপতি ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্ত জানান তামিম ইঞ্জুরির জন্য তামিমের এশিয়া কাপেও খেলা হবে না এশিয়া কাপও বিশ্বকাপের আগে তাই নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কঠিন কাজটাই করতে হবে বিসিবিকে এটা মানছেন নাজমুল হাসান পাপন রিপোর্ট বর্ষণ কবিরের সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে বিসিবি সভাপতি গুলশানের বাসায় তামিম হাজির হয়েছিলেন এ যাবৎকালের অন্যতম আলোচিত সভা করতে সে সভার মূল চরিত্র তিনি যাদের সঙ্গে প্রায় দু ঘন্টার এই বৈঠক তারা হলেন বিসিবি সভাপতি ও ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান বৈঠকের সারসংক্ষেপ একটাই ইঞ্জুরির কাছে হার মেনেছেন তামিম আমি একটা জিনিস ডিসাইড করেছি যেটা আমি নিজের থেকে ওনাদেরকে বলেছি এটা রিজনও দিয়েছি যে আমি ফ্রম টুডে আই উইল স্টেপ ডাউন অ্যাজ আ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম ওডিআই ক্যাপ্টেন আমার কাছে মনে হয় যে ইঞ্জুরি একটা একটা ইস্যু যে আমার এই মুহূর্তে আমি ইঞ্জেকশন দিয়ে এসেছি বাট ওই ইঞ্জেকশনগুলোও কিন্তু অলমোস্ট হিট অ্যান্ড মিসের মতো ওভার এনিথিং এলস হ্যাভ অলওয়েজ অ্যান্ড অলওয়েজ থট অ্যাবাউট দ্য টিম ফার্স্ট আর আমার কাছে মনে হয় যে টিমের কথা চিন্তা করে আমার স্টেপ ডাউন করে যাওয়াটা ইট উইল বি দ্য বেস্ট পসিবল থিং নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে না তামিমের সমস্যা নিউজিল্যান্ডে ঘরের মাঠে সিরিজের জন্য পুরো ফিট তামিমকে চাই বিসিবি তাই এশিয়া কাপে খেলা হচ্ছে না তার এশিয়া কাপের সময় যখন চলে আসছে প্রায় একুশ বাইশ তারিখ পর্যন্ত তাকে ইন্টেন্সিটি বাড়াতে পারবে না ইন্টেন্সিটিটা একুশ তারিখের পরে বাড়বে 
সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে তামিমের পক্ষে এশিয়া কাপে ফেরাটা পসিবল হচ্ছে না এই ইনজুরি কারণে এর মধ্যে আমরা দেবদত্তা দেবাশিস বাইজি তামিম আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট আমরা সবাই কথা বলেছি কথা বলে তারাও সাজেস্ট করেছে তাকে এই ফেরা এশিয়া কাপে ফেরানোটা পসিবল হবে না ইনজুরি নিয়ে তামিমের অনেক আলোচনা সমালোচনার মধ্যে এই নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া বড় কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছে বিসিবি সভাপতিকে তামিম পরবর্তী সময়ে সহ অধিনায়ক হিসেবে লিটন দাসের নামই আসার কথা ছিল পরবর্তী নেতা হিসেবে কিন্তু সাকিবের দিকে মনোযোগ দেয়া বিসিবি নেতা হিসেবে নেয়ার কাজে এখনই শুরু ও শেষ দেখছে না আমাকে যদি বলেন ডেফিনেটলি এটা আমাদের জন্য একটা ধাক্কা এই কারণে ধাক্কা যে হঠাৎ করে এখন একজন যাকে আমরা ওডিআই ক্যাপ্টেন ঘোষণা করব ও কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত অন্তত মিনিমাম পুরা যাবে এটা তো আর এক মাস একটা সিরিজ না আগে যেরকম ছিল একটা ম্যাচ দুইটা ম্যাচ কিন্তু এখন পারমানেন্ট প্রায় হয়ে যাবে সো ইটস গোয়িং টু বি অ্যাটলিস্ট এক থেকে দুই বছরের জন্য মিনিমাম সো এই সিদ্ধান্তটা যে নিতে হবে এটার জন্য প্রিপেয়ার ছিলাম না সত্যি কথা তা আজকে শোনার পরে এখন আমরা চিন্তা করছি যে তাহলে এটা নিয়ে আমাদের একটু বসতে হবে বসে আমরা চিন্তা করব। ইঞ্জুরির দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে তামিমের এই ক্ষতিতে নির্দিষ্ট একটি বিভাগের বিরুদ্ধে তদন্তের কথাও বলেছেন বিসিবি সভাপতি তামিমের গল্পটা যেন শেষ হয়েও না শেষ হয়ে যাওয়া অধ্যায়ের মতো বসন কবির এনটিভি নিউজ ঢাকা ছত্রিশ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত আঠারো লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পেতে যাচ্ছেন যশোরের শয্যাশাহী বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী মহিউদ্দিন আহমেদ নানা আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিচারপতি কামরুল কাদের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ বৃহস্পতিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দুই মাসের মধ্যে আঠারো লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন হাসান জাভেদের আরেকটি রিপোর্ট উনিশশো সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত যশোর শহীদ মশিউর রহমান কলেজ থেকে এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষা দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী মহিউদ্দিন আহমেদ আটাশি সালে প্রকাশিত ফলাফলে তাকে অকৃতকার্য দেখানো হয় কিন্তু তাতে দমে যাননি যশোরের সরকারি এম এম কলেজের সাবেক ভিপি মহিউদ্দিন আহমেদ এরপর তিনি উত্তরপত্র পুনরায় নিরীক্ষণের আবেদন জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কমিটি খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অসদাচরণ খুঁজে পান এবং খাতা মূল্যায়নকারী দুই শিক্ষককে খাতা দেখা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেন এদিকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আদালতের স্মরণাপন্ন হন মহিউদ্দিন আহমেদ নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াই সেই মামলা বর্তমানে তিনি শয্যাশায়ী তাই অসুস্থ বাবার মামলা চালিয়ে নেন ছেলে সৌম্য শেষ পর্যন্ত বাবার পক্ষে রায় পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি তার প্রথম স্ট্রোক হয় দু সালে এবং সে তার সন্তান পরিবার মেন্টাল অ্যাগনি নিয়ে একটা মানসিক যে কি ক্রাইসিস গিয়েছে সেটা বলে বোঝানো যাবে না সব আমি দুর্ভাগ্যর সাথে বলতে চাই আমার বন্ধু বান্ধব যখন বলতো আমার বাবা এই করে আমার বন্ধু বান্ধব যখন এটা ওটা পেত তখন অনেক কিছু আমার বাবা আমাকে দিতে পারতো না একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কতটা আমরা ফেস করেছি একটা মানসিক যে যন্ত্রণা আমি ফেস করেছি আর সেখানে আমার বাবা কি পরিমাণ ফেস করেছে আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখলাম এই রায় আমরা অবশ্যই সন্তুষ্ট মামলা রায়টি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত অনুরোধ জানাচ্ছে রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় আইনজীবী বলেন মহিউদ্দিনকে তার সময় এবং পরিস্থিতি ফিরিয়ে দিতে না পারলেও দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হলো এবং তনি ন্যায় বিচার পেলেন আদালতের সামনে আমরা রিট আবেদন করেছিলাম তিরিশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালত বিচার বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ শুনানির পরে আঠারো লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে আগামী রায় পাওয়ার ষাট দিনের মধ্যে মহিউদ্দিনকে এই আঠারো লাখ টাকা দিয়ে দিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের সাথে যাতে অবিচার করা না হয় সেই দাবিও জানালেন মহিউদ্দিনের পরিবার হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা ময়মনসিংহের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতির মাস্টার হত্যা মামলায় ছয় জনের ফাঁসি ও দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত একই সঙ্গে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে এবং যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে বিশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ সাবরিনা আলী রায় ঘোষণা করেন 
ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মোবারক হোসেন তোফাজ্জল হোসেন সোহাগ রুবেল সেলিম ও মোহাম্মদ ইদ্রিস যাবজ্জীবন প্রাপ্তরা হলেন মোফাজ্জল হোসেন ও দুলাল উদ্দিন মামলার বিবরণে জানা যায় জমি দখলের প্রতিবাদ করায় দু সালের তেসরা জুন ত্রিশাল উপজেলার জামতলি গ্রামে আব্দুল মতিনকে হত্যা করা হয় পরদিন থানায় হত্যা মামলা করেন নিহতের ছেলে আব্দুল মতিন মঠবাড়ি ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় মাটির নিচে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটেছে এ সময় আগুন বের হতে থাকায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিস্ফোরণের ঘটনা পশুর চামড়া পচে নাকি প্রাকৃতিক গ্যাসের কারণে তা যাচাই বাছাই করা হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন বৃহস্পতিবার দুপুরে কসবা কুটি চৌমহনী শহর সড়কে বিশারাবাড়ি এলাকায় এই বিস্ফোরণ হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভায় পুঁতে রাখা পশুর চামড়া থেকে গ্যাস সৃষ্টি হয়েছে বলে বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে প্রাথমিক ধারণা তাদের স্থানীয় জানায় ঈদুল আজহার সময় ওই গ্রামে জবাইকৃত প্রায় শতাধিক গরুর চামড়া বিক্রি করতে না পেরে গ্রামবাসী সেগুলো পুঁতে ফেলেন উপজেলা প্রশাসন বলছে কসবা প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে পরিচিত বিষয়টি শালদা ও বাখরাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে রচনাচালনা মারুফ রেহমান এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন